بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم وجميع الأمة الإسلامية بألف خير وتقبل الله منا جميعا صيام شهر رمضان بداية حابب أن أنا أنبه حضراتكم أن أنا الفيديو النهاردة عامله من غير سكريبت فيا ريت تسمحوا لي لان هكون شويه الى حد ما على طبيعتي وعلى سجيتي يعني مش هقول كلام مكتوب لان يعني في البدايه والنهايه انا بتكلم مع اصدقائي فحابب ان يكون النهارده الحوار من القلب للقلب زي ما بيقولوا كده. آه طبعا هي البدايه اساسا بدات من ان آه احنا كلنا عندنا في شهر رمضان طقوسنا الخاصه طبعا شهر رمضان يمكن ده احنا كلنا بنستناه من السنه للسنه اللي بنحاول فيه نكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى ربنا دايما يجعلنا يا رب قريبين منه وقريبين الى طاعته وفي نفس الوقت بيبقى لنا طقوس خاصه بقى احنا يعني احنا كلنا عارفين مش 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 هتكلم كتير عن طقوسنا في شهر رمضان واعتقد برضو ان حضراتكم متفقين معايا ان في مجموعه كبيره قوي مننا برضو ايه من ضمن طقوسها هي مسلسلات رمضان يعني انا واحد من الناس ما فيش شهر رمضان يعدي عليا الا على الاقل لما هتابع مثلا مسلسل او مسلسلين وصحيح احنا بيبقى عندنا كم المسلسلات ضخم جدا في شهر رمضان من المستحيل ان انت تشوف المسلسلات دي كلها بس اهو يعني على الاقل الواحد يعني ايه في في ضمن اليوم كده في ضمن الاوقات بيحاول ينقي مسلسل اللي يعني بنسميها ايه المسلسلات اللي تسلي صيامنا مش 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 تجرح صيامنا او تفطر صيامنا طبعا اكيد حضراتكم فاهمين انا بتكلم عن ايه فبصراحه انا من ضمن المسلسلات اللي انا بديت اتابعها من اول رمضان لان انا كنت قريت عنه ما قبل رمضان يعني قبل شهر رمضان هو المسلسل الجميل اللي بيتعرض عندنا دلوقتي اللي طبعا كتبت اسمه في اسم الفيديو اللي هو مسلسل جزيرة غمام طبعا يعني مسلسل انا بنصح لو حضرتك لسه ما تابعتش المسلسل ده تبحث عنه وتتابعه هو موجود بيتعرض على قنوات مصرية اكتر من قناة آه دي حاجة الحاجة التانية فعلا من المسلسلات اللي تشدك من المشهد الاول من الحلقة الاولى آه مش عايز طبعا اقول ان المسلسل شدني كمان لان القصه بتاعته هي بالمناسبه جزيره غمام دي جزيره اساسا خياليه ملهاش وجود اخترعها ممكن نقول كده في الروايه المؤلف او الكاتب الاستاذ عبد الرحيم كمال واحد من المؤثرين المؤلفين التقال جدا عندنا في مصر المؤثرين اللي لهم اعمال المؤلفين اسف معلش بقى انا قلت لكم انا عامل الفيديو من غير سكريبت انا بتكلم على سجيتي واحد من ال واحد من المؤلفين اللي لهم اعمال مهمه جدا في تاريخ المسلسلات المصريه عموما دي نقطه جزيره خياليه ولكن في مكان في ارض الواقع يعني هو بيتخيل المؤلف بتاع المسلسل بيتخيل ان الجزيره دي لو كانت موجوده فقد تكون موجوده جنب مدينه القصير اللي هي بتبعد عننا هنا في الغردقه حوالي 120 كيلو متر فطبعا دي كان من ضمن الاسباب اللي شدتني من البدايه ان انا برضو ايه اتفرج على المسلسل ده عايز اعرف هو بيتكلم عن ايه. آه مجموعه ضخمه جدا من الممثلين على فكره يعني يمكن انا مش عاوز اقول اسماء لان هو لو هقف عند الاسماء آه مش عارف نبدا بمين يعني هنبدا بالفنان الكبير طارق لطفي هنبدا بالفنان آه مين كتير يا جماعة يعني سبع تمن أبطال مع بعض آه رياض الخولي طبعا الفنان المصري اللي أنا بعتبره دلوقتي أهم فنان مصري في العام اتنين عشرين اتنين وعشرين مع احترام الجميع الناس الممثلين اللي موجودين على الساحة دلوقتي لكن بصراحة الفنان رياض الخولي أعتبره أنه هو فعلا هيكون علامة من علامات التاريخ الفن المصري والمسلسلات المصرية هو للأسف أعتقد في الأفلام مش 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 مثمر كتير ما بيعملش أفلام كتير وإن كان برضه له أفلام كتيرة قبل كده برضه لها بصمة كبيرة قوي في تاريخ السينما المصرية. آه نرجع تاني بقى للمسلسل بتاعنا بتاع جزيرة خمام زي ما قلت لحضراتكم طبعا في البحر الأحمر وبعدين مجموعة ضخمة من الممثلين وكل ممثل له حكاية وله قصة يعني أنا 
طبعا هحاول على قدر الامكان ان انا ما احرقش المسلسل وما اتكلمش عن القصص اللي جوه المسلسل لان هي مش قصه واحده دي هي اكتر من قصه يعني يمكن بعتبر ان ثمان ابطال او سبع ابطال كل بطل منهم لوحده ده قصه لوحده ومسلسل لوحده يعني كان انت بتتفرج على سبع مسلسلات بس في داخل مسلسل واحد اه ايه تاني يعني من ضمن بقى اعتذر على القط اللي حصل دوت لظروف خارج عن ارادتي كانت البطارية في التليفون للأسف امتلأت فاضطريت ان انا افضي جزء منها عشان اواصل الفيديو واسمحوا لي بقى ايه نرجع تاني لمسلسلنا جزيرة غمام طبعا يعني انا توقفت عند ان صعب ان انا اقول المميزات اللي موجودة في, الفيلم في المسلسل دوت كلها في فيديو واحد لان هو بصراحة المسلسل انا شايف ما فيهوش عيب سواء كان موسيقى سواء كان اخراج سواء كان ديكور سواء كان مزج ما بين البحر الاحمر والصعيد احنا دايما عارفين او دايما احنا بنقول يعني ان البحر الاحمر او سحل البحر الاحمر ده هو امتداد طبيعي للصعيد المصري يعني مثلا احنا عندنا هنا في الغردقة وفي سفاجة وحتى في القصير بنعتبر ان احنا امتداد طبيعي لمدن الصعيد يعني الغردقة دي امتداد لمدينة قنا سفاجة امتداد لمدينة مثلا لمدينة سيم اعتقد نجح حمادي ف ف يعني هو لا التركيبة دي الكاتب او المؤلف او حطتها واخد باله منها كويس جدا في المسلسل ودي يمكن من ضمن الحاجات اللي منجحها المسلسل ده بالنسبة لتقييمي انا الشخصي طبعا انا بتكلم الكلام ده كله من وجهة نظر الشخصية الخاصة بيا طبعا عموما لو حضرتك لسه ما تابعتش المسلسل لو لقيت عندك وقت يعني طبعا احنا بنحاول ان احنا يعني معظم الوقت بتاعنا في شهر رمضان الكريم نقضيه قريبين من ربنا في العبادات ولكن يعني لو حبيت ان انت تروح عن نفسك في خلال فترات يعني الشهر الكريم زي دلوقتي كده لما انت استقطعت من وقتك جزء عشان تتفرج على الفيديو ده لحد دلوقتي ودي يمكن الحاجة اللي انا حابب ان انا اشكر حضرتك شكر شخصي عليها فاتمنى ان انت تتابع المسلسل ده هو على فكرة يمكن برضو بيتعرض على اكتر من قناة زي ما قلت وهحاول برضو ان انا اسيب لحضرتكم اسماء القنوات ومواعيد العرض بتاعته اتمنى لكم متابعة شيقة وطبعا في النهاية قبل ما اختم الفيديو كان في عندي اكتر من موضوع برضو حابب ان انا اختم بيهم مش معنى ان انا بتفرج على جزيرة غمام فده معناه ان هو المسلسل الوحيد الناجح في شهر رمضان الكريم السنة دي لا اعتقد ان في مسلسلات تانية برضو قوية جدا وهتنجح نجاح غير عادي يمكن على سبيل المثال للحصر يمكن المسلسل بتاع الاختيار ثلاثة ده اكيد هيكون من انجح المسلسلات لانه فعلا بيظهر حقائق يمكن احنا كنا بنسمع عنها لكن دلوقتي احنا بنشوفها على ارض الواقع واعتقد برضو ان في يعني في في اكتر من مسلسل موجود على الساحه في شهر رمضان الكريم ان شاء الله لو كان فيه عمر ووقت احاول برضو ان انا اتكلم عنهم لو قدرت ان انا اتابعهم طبعا ده لو حضرتك طبعا حابب النوعية اللي انا بعملها دي او النوعية اللي زي اللي انا عملتها دي من الفيديو حابب ان انا استمر فيها واكمل فيها فاتمنى برضو ان انت تكتب لي في التعليقات اكون شاكر جدا ليك مرة تانية رمضان كريم واشكرك على حسن الاستماع نتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته